Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Ripoti ya UNHCR yaonesha asilimia moja ya watu wote duniani wamelazimika kukimbia makwao. Huko Jamhuri ya Afrika ya Kati Minuska yalipatia gereza kula ngaraba msaada wa vifaa vya kusaidia kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona gerezani. Na leo mashinani tutakwenda nchini Tanzania ambapo mwanafunzi anaelezea kile afanyacho wakati huu shule zikiwa zimefungwa kwa sababu ya janga la corona. Karibu. Bila shaka hujambo na karibu katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia television wa shirika. Mimi ni Arnold Kanda nikisalimu leo Alhamisi ya Juni 18 mwaka wa 2020. Ripoti mpya ya mwenendo wa kimataifa wa wakimbizi na watu waliotawanywa duniani ambayo imetolewa leo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema asilimia moja ya watu wote duniani wamelazimika kufungasha virago na kukimbia makwao kwa sababu moja ama nyingine. Asumta Masoi anaarifu zaidi. Kupitia ripoti hiyo UNHCR imetoa wito kwa nchi zote duniani zijitahidi zaidi kuwapatia makazi ma milioni ya wakimbizi na watu wengine waliotawanywa na vita, mauaji au vitendo vingine vya kuvuruga amani na utulivu wa umma. Ripoti ya UNHCR iliyotolewa leo inaonesha kwamba kwa mara ya kwanza kutawanywa kwa lazima kumewa athiri asilimia moja ya watu wote duniani sawa na mtu mmoja katika kila watu 97 huku watu wanaweza kurejea makwao idadi inazidi kuwa ndogo. Ripoti ya kila mwaka ya UNHCR ambayo imetolewa siku mbili kabla ya siku ya wakimbizi duniani itakayoadhimishwa tarehe 20 mwezi wa Juni inasema kwamba mwaka 2019 watu walilazimika kutawanywa kote duniani ilikuwa milioni 79.5 ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Ripoti pia inaonyesha kupotea kwa matarajio ya wakimbizi linapokuja swala la matumaini ya kumalizika kwa madhila yao. Katika miaka 1990 kwa wastani wakimbizi milioni 1.5 waliweza kurejea nyumbani kila mwaka lakini katika mwongo uliopita idadi hiyo ime pungua na kufikia takribani watu 3385000. Akifafanua ripoti hiyo, Kamishna Mkuu wa NHCR Philip Ograndi amesema na nuku, tunashuhudia mabadiliko ya hali halisi kwa watu wanaotawanywa kwamba leo hii hilo sio tu ni tatizo kubwa lilosambaa bali pia sio tatizo la muda mfupi tena. Watu hawawezi kutarajia kuishi katika hali ya sintofahamu kwa miaka mingi bila fursa ya kurejea nyumbani wala matumaini ya kujenga mustakabali wao mahali waliko. Kimsingi tunahitaji mtazamo mpya na ukarimu kwa watu ambao wanakimbia ambao watakuwa na lengo la kutatua migogoro ya muda mrefu ambayo ndio chanzo cha madhila makubwa kwa watu hawa mwisho wa kunukuu ripoti nasema ongezeko la idadi ya watu waliotawanywa kutoka milioni 70.8 mwisho wa mwaka 2018 ni matokeo sababu kumbili mosi ni hali mpya kuogopesha idadi kubwa ya watu waliotawanywa mwaka 2019 hususan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Uganda Sahel Yemen na Syria ambayo sasa iko katika mwaka wa kumi wa vita ambayo pekee ina wakimbizi waomba hifadhi na wakimbizi wa ndani milioni 3.2 idadi ambayo ni moja ya sita idadi yote ya dunia Pili ni hali ya uwakilishi wa wa Venezuela walio nje nchi yao ambao hawajaorodheshwa rasmi kama wakimbizi au waomba hifadhi lakini wanahitaji mpango wa kuwalinda. Ripoti imeweka bayana ya kwamba katika idadi yote hiyo watoto wanakadiriwa kuwa kati ya milioni 30 hadi 34 na maelfu kati yao wako peke yao bila wazazi au walezi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasambaza chakula na bidhaa za kujisafi kwa wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya ikiwa ni hatua ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19. Jason Nyakundi anayo taarifa zaidi. Wakimbizi wamejipanga katika mstari ili kupokea chakula lakini kwa tahadhari ya kujikinga na virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19 wamezingatia umbali kati ya mtu na mtu. UNHCR kwa pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa kushirikiana na wadau wengine wanatoa mgao wa chakula mara mbili katika kambi ya wakimbizi ya dada nchini Kenya pia wanasambaza bidhaa za kujisafi kama vina sabuni vifaa kama madumu au jerikeni ili kupunguza uhitaji wa kuwa na misongamano mikubwa na misururu lengo likiwa ni kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona kambini maafisa wa UNHCR wanasaidia kuelekeza waliofika kupokea chakula Vituo vya kunawa mikono vimewekwa katika maeneo ya kusambaza chakula katika shule na masoko. Vituo vya afya vimewezeshwa kwa kuwekewa maeneo ya kutenga watu kwa muda maalum wakati wa uangalizi. Kama ilivyokuwa kwa upande wa wanawake, upande wa wanaume nako wamepanga mistari iliyozingatia umbali kati ya mtu na mtu. Na pia kuna afisa wa UNHCR 
anayewaelekeza wakati wa kwenda na mahali pa kwenda lakini kabla ya hapo wanafanya usafi wa mikono kwa maji tiririka kutoka katika matenki yaliyosambazwa katika eneo hilo tahadhari zote zinachukuliwa ikiwemo kupima joto maelekezo ya kuelimisha watu kuhusu covid-19 yaliyobandikwa ukutani kuepuka kugusana na hata uvaaji wa barakoa kufikia mwezi Mei mwaka huu 2020 makazi ya kambi ya dadabu yaliyo kaskazini mwa Kenya yanaripotiwa kuhifadhi wakimbizi na wasaka hifadhi na kimbili ambayo ni idadi kubwa inayoweza kuwa hatarini ikiwa hatua kama hizi zinazofanyika zitakosa kuzingatiwa na punde ni mashinani ambapo mwanafunzi kutoka Arusha Tanzania anaeleza jinsi anavyosoma huku akisaidia pia wazazi wake wakati huo likizo ya lazima kutokana na janga la COVID-19 kwa hivyo usiende mbali baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha sasa muda umewadia ni habari za UN habari za umoja mataifa kuhusu amani usalama maendeleo haki za binadamu siasa na uchumi hali kadhalika makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au agenda 2030 unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya umoja wa mataifa kutoka New York Unaendelea kufuatilia habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa SW kwa taarifa makala video maelezo pamoja na picha. Mimi ni Arnold Kanda tunasonga mbele. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati Minusca na Shirika la Mpango wa Maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP wamelipatia gereza kuu la ngaraba msaada wa vifaa vya kusaidia kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au covid-19 gereza ni humo Lois Wairimu na maelezo zaidi Kauli ya mgeni njoo mwenyeji ya Pona imekuwa bayana katika gereza kuu la Ngaragba nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR kwa kuwa ujio wa maafisa wa Minusca na UNDP ni ya hueni kwa wafungwa na wafanyakazi wa gereza hili katika kujikinga na COVID-19. Gharama ya msaada huu unaolenga wafanyakazi na wafungwa ni dola laki moja na 120 na unajumuisha glovu, dawa za kupuliza, barakoa, vipima joto vinavyotumia mionzi, sabuni, dawa za kutakasisha mikono na gauni ya kujikinga. Joel Habert ya Dom ni msimamizi wa gereza hili la Ngarangba. Tunafurahia sana kupokea msaada huu. Huu ugonjwa hauna mipaka. Wafungwa na wafanyakazi wa gereza wanaweza kuambukizwa. Wafungwa wanaweza kufa kwa COVID-19. Tunafurahia sana kitendo hiki cha kikarimu kutoka kwa wadau wetu. Kwa kutumia vifaa hivyo wafungwa na wafanyakazi wanaweza kujikinga na ugonjwa huo hatari ambao hadi sasa katika taifa hilo la Jamhuri ya Afrika ya Kati kuna wagonjwa wa na kumi waliothibitishwa na kati ya hao 14 wamefariki dunia. Je, msaada huu unakomea kwa gereza hili pekee? Leila Ben Othman ni mkuu wa kitengo cha masuala ya magereza Minusca. Hii ni awamu ya kwanza. Magereza yote 12 nchini CR yatapatiwa msaada wa aina mbalimbali ya vifaa vya kinga na vya kunisafi. Minusca pamoja na kusaidia kuimarisha ulinzi wa raia, inasaidia pia masuala ya mchakato wa uchaguzi na masuala ya kibinadamu na kijamii. Na sasa kama nilivyokuwa hidi hapo mwanzo ni mashinani ambapo Agnes mwanafunzi wa kidato cha tatu kutoka Arusha Tanzania anaeleza jinsi anavogawa muda wake wa kujifunza na pia kuwasaidia wazazi wake wakati huo likizo ya lazima kutokana na corona. Habari naitwa Agnes ni mwanafunzi wa kidato cha tatu na umri wa miaka 15. Kama ilivyo kwa wanafunzi wengi nchini kote shule zimefungwa kwa muda ili kuepusha maambukizi ya ugonjwa wa corona. Tunapokuwa nyumbani tuna misi vipindi marafiki lakini tuna namna kuna maisha baada ya corona. Tunapokuwa nyumbani tunajitahidi kufanya yale ambayo tulipaswa kufanya tukiwa shule. Kwa mimi binafsi napokuwa nyumbani nasaidia wazazi kufanya shughuli mbalimbali lakini pia napata muda kupitia madaftari, vitabu na kufanya maswali mbalimbali. Pia bado naendelea kupata ushauri na pia na wazazi juu ya swala zima la kujikinga na ugonjwa wa corona kwa kupitia kuna mikono yangu kwa maji masafi yanotiririka na sabuni. Je, wewe unatumiaje muda wako unapokuwa nyumbani? Napenda sana kusikia kutoka kwako. Kwa heri.
Shukrani sana Agnes kutoka Arusha kwa ujumbe huo na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hili kutoka hapa Marekani. Tukutane tena kesho kwa habari zingine pia unaweza kutembelea wavuti wetu ambao news.un.org kwa SW kwa taarifa zingine mbalimbali mbali. na pia subscribe ama jiunge katika YouTube channel yetu inafahamika kwa jina la Habari za UN. Kwa niaba ya mpiga picha Anita Ruhinda, mchanganya picha ni Asmta Masoi, mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka umoja mataifa. Thank you.